অটোমান সুলতানদের সুলতান যিনি যাকে গোটা পৃথিবীর মানুষ চেনে সেই সুলতান সুলেমান সাহিত্য রয়েছেন এখানেই সত্যি সত্যি যে কখনো এই সুলতান সুলেমানের কবরের পাশে আমি আসতে পারব সচক্ষে দেখতে পারব তার কবর কখনো ভাবিনি এই কবরে এই সাহিত রয়েছেন হুরাম সুলতান ইতিহাসের নগরী ইস্তাম্বুলের পথে হাঁটছি এখানকার পথে পথে প্রতিটি ইটে প্রতিটি বালিকোনায় জড়িয়ে রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস ইতিহাসের এই পথ ধরে আজকে আমি যাচ্ছি এমন একটি জায়গায় যেখানে অটোমান সুলতানদের মধ্যে যাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করা হয় সেই সুলতান সুলেমানের কবর রয়েছে তার স্ত্রী সেই মহাপ্রতাপশালী যার কথায় অটোমান সাম্রাজ্যে সেই সময় অনেক কিছুই হতো সেই হুররাম সুলতানের কবর রয়েছে যেখানে ঠিক সেই দিকেই আমি হাঁটছি ভাবতেই কেমন লাগছে শিহরিত হচ্ছি যে সত্যি সত্যি সেই অটোমান সুলতান সুলতান সুলেমান এবং হুররাম সুলতানের কবর দেখতে যাচ্ছি যেখানে তারা সমাহিত হয়েছেন চলুন আপনাদেরকে দেখে নিয়ে আসি হাঁটতে হাঁটতে আমি চলে এলাম সুলেমানি মসজিদের সামনে বিশাল স্থাপত্য বিশাল মসজিদ বহু দূর থেকে এই মসজিদটি দেখা যায় আমি কাছে গিয়ে আরও ভালোভাবে তো অবশ্যই দেখাবো এই যে দেখুন কত বিশাল এই মসজিদের গম্বুজ আর কত বিশাল আকার মসজিদ এই মসজিদ কমপ্লেক্সের ভিতরেই রয়েছে হুররাম সুলতান এবং সুলতান সুলেমানের কবর বন্ধুরা সুলতান সুলেমান মসজিদের প্রধান গেটের দিকে যাচ্ছি ওপাশে যেখান থেকে শুরুতে দেখালাম মসজিদটি সেটি প্রধান গেট নয় দেখুন কত বড় একটি মসজিদ কমপ্লেক্স আর কত বিশাল এলাকা নিয়ে এবং চার পাশ দিয়ে এরকম রাস্তা রয়েছে আর এই যে দেখুন হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পাবেন মসজিদের বিভিন্ন অংশ এই গ্রিলের ফাঁক দিয়ে বিভিন্নভাবে কিন্তু এই গ্রিলের ফাঁক দিয়ে মসজিদ দেখতে অনেক ভালো লাগছে আসলে এই মসজিদের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে সুলতান সুলেমানের কবর এবং হুররাম সুলতানের কবর থাকার কারণেই কিন্তু মানুষ আরও বেশি আকৃষ্ট হয় এই মসজিদের প্রতি এই যে বন্ধুরা এটিই হচ্ছে সুলতান সুলেমান মসজিদের সম্ভবত এটিই প্রধান গেট আমি যেভাবে নির্দেশনা পেয়েছি যেভাবে আমাকে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে দেখুন এটা হচ্ছে সুলতান সুলেমানের মসজিদের গেট এই মসজিদের ভিতরেই সাহিত রয়েছেন সুলতান সুলেমান হুররাম সুলতান দেখুন কি বিরাট একটি স্থাপনা আর মসজিদের প্রবেশ পথের কি সুন্দর নান্দনিকতা দারুণ লাগছে এই জায়গাটিতে এসে দেখুন কি বিশালত্বের অবাক হয়ে যেতে হয় এর বিশালত্ব দেখে সত্যি সত্যি সেই সময়ে এই মসজিদটিকে এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল সুলতান সুলেমান চেয়েছিলেন এই মসজিদটি এত বড় করে আর এত কারুকার্য খচিত করে নির্মাণ করতে হবে যাতে এটি ইস্তানবুলের সেরা মসজিদ হয় এবং তিনি চেয়েছিলেন যাতে বিশ্বের মধ্যে অন্যতম নান্দনিক সৌন্দর্যমণ্ডিত একটি মসজিদ হয় এটি 
আর সেভাবেই কিন্তু এর যে নির্মাতা যিনি নকশা প্রণয়ন করেছিলেন সিনান সেই স্থপতির নাম তাকে সেই সময় তিনি নির্দেশনা দিয়েছিলেন সিনান ছিলেন সেই সময়কার সবচেয়ে জ্ঞানী একজন স্থাপত্যবিদ পনেরোশো পঞ্চাশ থেকে পনেরোশো সাতান্ন সালের মধ্যবর্তী সময়ে এই সুলেমানিয়া মসজিদটি নির্মাণ করা হয় এটি উসমানীয় স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হয় এই মসজিদের ভেতরে চিরনিদ্রায় শায়িত হওয়ার ভাবনা থেকেই হয়তো এটি তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিলেন সুলতান সুলেমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট মসজিদটি উসমানীয় সাম্রাজ্যের সৌর্য বীর্যের প্রতীক হিসেবেই নির্মাণ করা হয় এত বিশাল স্থাপত্য নিজের চক্ষে যেন বিশ্বাস হয় না দেখুন কি দারুণ এর স্থাপত্যকর্ম ও কত বিশাল আর কি সুন্দর এই যে দেখুন মসজিদ কমপ্লেক্সের ধীরে ধীরে একেবারে ভিতরে চলে আসছি আর এখানে দেখুন সুপরিসর একটি আঙিনার মতো রয়েছে একবার মূল মসজিদে ঢুকতে হবে ওই যে সামনে এইখানে একটি ছোট্ট ঘরের মতো দেখতে পাচ্ছি এই আঙিনার যার মধ্যে এটি জানি না যে এটি কি ঠিক এই সোজা এই ঘরটি পার হলেই এই সামনে দেখতে পাচ্ছেন একবারে নামাজের জায়গা মসজিদের একেবারে অভ্যন্তর আমরা সেদিকে যাব তার আগে এই ছোট্ট ঘর কি এটা একটু দেখতে চাই যত দূর জানতে পারলাম খুব সম্ভবত এটি একটি জলের ফোয়ারা এখান থেকে মুসল্লিরা সুপেও জল পেতেন সেই সময়ে নির্দিষ্ট করে এটি সম্পর্কে এখানে কোনো কিছু লেখাও নেই বন্ধুরা এটি যখন নজরে আসে সাথে সাথে ভেবেছিলাম এটি সুলতান সুলেমানের কবর কি না তারপরে ভাবলাম না তার কবর আরও হয়তো জৌলুসপূর্ণ হবে কাছে গিয়ে দেখলাম যে কবর নয় যাই হোক এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে মসজিদের একেবারে ভিতরের নামাজ পড়ার যে জায়গা মসজিদের একবারে অভ্যন্তরে যেতে হলে এই দরজার ভিতর দিয়েই কিন্তু যেতে হবে দেখবেন নারী পুরুষ সবাই কিন্তু ঢুকছে বেরোচ্ছে চলুন এই বাইরে একটি দরজা দেখছি এই পাশে কি আছে অল্প একটু দেখে নিই তারপরে মসজিদের ভিতরে ঢুকব এবং ঢোকার পরেই কিন্তু চলে যাব যে সুলতান সুলেমানের কবর যেখানে রয়েছে হুররাম সুলতানের কবর যেখানে রয়েছে সেখানে যাব আসলে আমি জানি না যে কোন জায়গায় রয়েছে এটি আমাকে খুঁজে দেখতে হবে এখানে যে আসলাম তার মূল উদ্দেশ্যই ছিল যে এই পাশে সুলতান সুলেমান অথবা হুররাম সুলতানের কবর রয়েছে কি না তা এক ঝলক আগে দেখে নেই রেখি করতে আসা কিন্তু দেখলাম এই পাশে সেটি নেই কিছুক্ষণ আগে আজান হয়েছে ওজো করার জায়গা রয়েছে দেখুন সেই সময়ের অনেক প্রাচীন কি সুন্দর কাঠের টুলের মতো দেয়া রয়েছে এবং অনেকগুলো পিতলের কল রয়েছে যারা নামাজ পড়বেন এই যে তিনি ওজো করলেন ওজো করে এখন মসজিদে প্রবেশ করছেন এখানে জামাতে অংশগ্রহণ করবেন ওই যে আর একজন ভাই তিনি ওজো করলেন একসাথে অনেক মানুষ এখানে ওজো করতে পারবেন সেই ব্যবস্থা এখানে রাখা হয়েছে আমার দুটি চোখ যেন হন্যে হয়ে খুঁজছে সুলতান সুলেমান আর হুররাম সুলতানের কবর ইংরেজি জানা কোনো গাইডের দেখাও পাচ্ছে না এই মুহূর্তে এখানে ডান পাশটা দেখে বাম পাশে বসফরাসের অংশের দিকটায়ও কবরের মতো কোনো কিছু নজরে এলো না আসলে তাদের কবর খুঁজতে খুঁজতে বিখ্যাত এই মসজিদটিও দেখা হয়ে যাচ্ছে আমার এ পাশটাই কিন্তু বসফরাস প্রণালী অর্থাৎ ব্ল্যাক সি এ পাশে আর এই দিক দিয়ে বেশ কিছু স্থাপনা দেখতে পাচ্ছি জানি না এখানে সুলতান সুলেমানের কবর কি না মনে হয় না এর ভিতরেই থাকার কথা মসজিদ কমপ্লেক্স তো এই পর্যন্ত দেখি জেনে নিচ্ছি 
এবার আমি মসজিদের একেবারে ভেতরে নামাজ আদায়ের জায়গায় প্রবেশ করলাম মসজিদের অভ্যন্তর ভাগ একটি বিরাট উন্মুক্ত জায়গা এই উন্মুক্ত চত্বরে মুসল্লিরা একত্রে নামাজ পড়তে পারেন মিশরের কায়রো ও তুরস্কের উসাক শহর থেকে আনা বিশাল কার্পেট দিয়ে এই মসজিদের মেঝে আবৃত করা হয়েছে কার্পেটের নকশাগুলি মক্কার দিকে নির্দেশ করছে সম্মানের প্রতীক হিসেবেই মসজিদের মেঝেগুলি কার্পেটে আবৃত করা হয় এবং এর দ্বারা বোঝানো হয় যে কার্পেটের নিচের ভূমি আল্লাহর প্রতি উৎসর্গীকৃত বন্ধুরা এই মসজিদ জুড়েই অনেক মূল্যবান কার্পেট বিছান রয়েছে এর উপরে হাঁটতে অনেক ভালো লাগছে বিখ্যাত স্থপতি মিমার সিনান এমনভাবে এই মসজিদটি নির্মাণ করেছেন যাতে দিনের বেলায় পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে একই সাথে ভেতরের অংশটা যাতে গরমের সময়েও শীতল থাকে সেই ব্যবস্থাও করা হয়েছে প্রাকৃতিক উপায়ে নির্মাণ কাজ শেষ হলে মসজিদটি দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন সুলতান সুলেমান এ কারণে এর স্থপতি মিমার সিনানকে দিয়েই এটির উদ্বোধন করিয়েছিলেন তিনি অবশ্যই চলে এসেছি সুলতান সুলেমান এবং হুররাম সুলতানের একেবারে কবরস্থানের কাছে যেখানে তাদের কবর রয়েছে যেখানে তারা সমাহিত রয়েছেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন এ পাশে পুরো মসজিদ নামাজের জায়গা মসজিদের ঠিক এই পাশ থেকে ঠিক এখান থেকে শুরু হয়ে বিস্তীর্ণ অনেক দূর পর্যন্ত এটি একটি কবরস্থান অটোমানদের কবরস্থান সেই সময়ের শাসকদের আত্মীয় স্বজন পরিবারবর্গের যারা মারা যেতেন তাদেরকে এখানেই সমাহিত করা হতো এরকম আরও বেশ কয়েকটি কবরস্থান রয়েছে অটোমানদের কিন্তু সেই সুলতান সুলেমান মসজিদের পাশে অবস্থিত এই কবরস্থানটি বিশেষ কারণে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে কারণ এখানে আর কেউ তো নয় এখানে সাহিত রয়েছেন সুলতান সুলেমান কবরস্থানে অনেক কবর রয়েছে এর মাঝে ওই যে গম্বুজ দেখতে পাচ্ছেন আমি ধারণা করছি আমি এর আগে কখনোই সেখানে যাইনি যেহেতু এটি কবরস্থানের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু স্থাপনা আমি দেখতে পাচ্ছি আমি ধারণা করছি সেখানেই সাহিত্য রয়েছেন সুলতান সুলেমান সুলতান সুলেমানের কবর দেখতে হলে আপনি যে ধর্মেরই হন নারী হয়ে থাকলে তাকে অবশ্যই মাথায় কাপড় পরে মাথা আবৃত করেই কিন্তু প্রবেশ করতে হবে এই যে দেখুন পর্যটকদের একটি দল এসেছে খুব সম্ভবত কোরিয়া অথবা জাপানের দিক থেকে চেহারা দেখে যেটা বুঝতে পারছি যতটুকু ধারণা করতে পারছি তারা আসার পর পরে এখানে অধিকাংশই নারী তারা কিন্তু মাথায় কাপড় বেঁধে নিলেন অর্থাৎ মাথাটা আবৃত করে নিলেন এরপরে কিন্তু তারা ভেতরে ঢুকবেন গেটের এখানে একটা জিনিস খেয়াল করলাম আমি দেখুন এখানে গেটে যে পাথর রয়েছে মানুষ যেতে যেতে কত আগেকার এই পাথর একেবারে ক্ষয়ে গেছে দেখুন কিভাবে ক্ষয় হয়ে গেছে পাথর মানুষের পায়ের ছোঁয়ায় মানুষ এদিক দিয়ে হেঁটে গেছে কত শক্ত পোক্ত পাথর মার্বের পাথর কিভাবে একেবারে ক্ষয়ে গেছে দেখুন এটি অটোম্যানদের একটি বেশ বড় সড় কবরস্থান এই কবরস্থানে গেটে ঢোকার পরে 
देखते अनेक कबर एखे देख ये एक एक खुँटर मत देखते फलकर मत देखते एगल क्यों एक एक कबर को कबरे दुईटी ए रखम फलक दे रे छोटो बाच्चा कबरों देखते देख अटोमान कोटोमान सुलतान कारो बाच्चा हम तो शिशु सतान मारा गए तरह कबर ये यम एखे और एक देखते जानी ना ये एक ना दोटी कबर क्यों को शिशुर कबर ये निश्चित आर देख कोबर साथ पिलारे मत गोलकार गोलकार पिलारे मत बसान रही है आर को देखते यकम तख्तार मत चैप्टा फलक दे रे फलक गाए अनेक कि लेखा रे एक विषय ख्याल करबें देखो को फलक माथा ए रकम तीर्ज किंबा त्रिकोण आकृतर आर को माथा कि फुलर मत मस्तकर मत कर तैरी जेट जेने से हे एगल हे नारी कबर नारी कबरे ये अलंकरण कर फलकगुलो देखले ही चिंते पर रखम सदा माटा जो फलकगुलो से पुरुष दिन और ए रकम माथार मत देखा कि फुलर मत हो नारी ये नारी हम ये को किशोर कबर देख खूब बड़ो कबर नय छोटो खाटो कबर हम तो शिशु किशोर ए रकम तब तीजे नारी से प्रमाण पा जाए फलक देखे एखानकार एक एक कबर एक एक धरण इले देखले बुझते पर विभिन्न धरण कबर हम तो तरह गुरुत्व अनुसारे बस अनुसारे लिंग अनुसारे ये कबर भिन्नता ता तैरी कर तब सब कि छापिए ये बड़ स्थापत्य युद्ध नजर काड़े सवार ये कबर स्थान इले देख चारपाशे मार्बल पाथर देा एखे जावर पट्टा अन्कम ठीक ये क्योंकि आो एक ए रकम स्थापना अपनारा देखते पा से सुलतान सुलेमान समाधिस्थल एखने शायित रेन अटमान सुलतान सुलतान जिन जा गोटा पृथिवीर मानूष चेने से सुलतान सुलेमान शायित रेन एखने एखे लेखा रही है तर सम्पर् तर कबर सम्पर्मी जेटी धारणा कर धारणा तो ठीक हल और जे एखे आसबें सबाई एक बार देखे बुझते पर सम्भवत ये सुलतान सुलेमान कबर एखानकार सब कबर मध्य भिन्न भिन्न स्थापत्य भिन्न आभिजात सब किचुते ही कारण मत अनुमान करा जे कारो जन् कठिन कि देख ठीक पशे ये आकटी कबर देखते से हुर्राम सुलतान कबर एटी एखे हुर्राम सुलतान शायत रेन देख कत सुंदर तर कबरटी तैरी कत भलोबाजत हुर्राम सुलतान के एक दासी थे जिन्ह सुलताना हो गए बला जाए सम्राज्ञी से हुर्राम सुलतान तीजे सुलतान सुलेमान वाइफ होर्थात स्त्री हो रूपर गुणे तर जे ज्ञान छो तर जे दक्षता छो बुद्धि अनेक तार जरा सुलतान सुलेमान सरियल देखे ता अने जेने थकबें और से कारण क्योंकि अन्य उच्चत नहीं जो पे कूट कौशल कारण एकदि के जेमन मानुषा के भीषण भाव अपछंद करत आर सौंदर्य तर बुद्धि तर जे चौकस विभिन्न सिद्धान यबर कारण क्यों क्रमे मानुषर का बस जनप्रिय हो उठे और एक ही साथ सुलतान सुलेमानो तरह बस दुरबल हो पड़े सुलतान सुलेमान से समय तर अनेक आबदार मेने नहीं निसंकोचे अनेक भलोवे फेले स्त्री मर्यादा दिए अनेक क्षमताशाली करुलेमान 
মৃত্যুর পরেও পাশেই রেখেছেন স্ত্রীকে এই যে দেখতে পাচ্ছেন সুলতান সুলেমানের কবর আর ঠিক তার পাশেই সাহিত্য রয়েছেন হুররাম সুলতান শুরুতেই আমরা সুলতান সুলেমানের কবরটি ঘুরে দেখব তারপরে যাব হুররাম সুলতানের কবরে পনেরোশো ছেষট্টি সালের সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে সুলতান সুলেমান ইস্তাম্বুল থেকে হাঙ্গেরিতে একটি অভিযানের নেতৃত্ব দিয়ে যাত্রা করেন এরপর সাতই সেপ্টেম্বর হাঙ্গেরির সিগেটভারের যুদ্ধে উসমানীয়দের বিজয়ের আগেই তিনি অসুস্থ হয়ে তাঁর তাঁবুতে মারা যান এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল একাত্তর বছর দশ মাস তাঁর ও হুররামের ছেলে সেলিম দ্বিতীয় সিংহাসনে বসার আগ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি গোপন রাখা হয়েছিল পরে সুলতান সুলেমানের মৃতদেহ দাফনের জন্য ইস্তাম্বুলে নিয়ে এসে এখানে সমাহিত করা হয় কিন্তু তার হৃৎপিণ্ড যকৃত এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হাঙ্গেরির সিগেট ভারের তার বেকে সমাহিত করা হয় অপেক্ষার পালা শেষ এবার আমি প্রবেশ করছি সুলতান সুলেমানের সমাধিকক্ষের ভেতরে এখানে বেশ কয়েকটি কবর রয়েছে তার মধ্যে মাঝের সবচেয়ে বড় আকৃতির এই কবরটি সুলতান সুলেমানের এখানে আসা দর্শনার্থীদের অনেকেই পরিদর্শনের পাশাপাশি সুলতান সুলেমানের জন্য দোয়াও করে থাকেন সেই সুলতান সুলেমান এখানে শুয়ে রয়েছেন তার পরিবারের সদস্যদের সাথে এখানে শুধু একটি কবর নেই দেখুন একটি দুটি তিনটি আর ওটি হচ্ছে সুলতান সুলেমান চার পাঁচ ছয় এবং সাত সুলতান সুলেমান ছাড়াও তার পরিবারের আরও ছয় জনের কবর এখানে রয়েছে এবার জানিয়ে দিই সুলতান সুলেমানের কবরের দুই পাশে আর কারা সাহিত রয়েছেন সুলেমান দা ম্যাগনিফিসেন্টের বাম পাশের প্রথম কবরে সাহিত রয়েছেন সুলেমান দ্বিতীয় যিনি ষোলোশো সাতাশি থেকে ষোলোশো একানব্বই সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন ষোলোশো একানব্বই সালে সিংহাসনে আরোহণ করা সুলতান আহমেদ দ্বিতীয় কবরটি সুলেমান দ্বিতীয় কবরের বাম পাশে তিনি মৃত্যুবরণ করেন ষোলোশো পঁচানব্বই সালে আর এ পাশের শেষ কবরটি সুলতান আহমেদ দ্বিতীয় স্ত্রী রাবিয়া সুলতানের যিনি মারা যান সতেরোশো বারো সালে সুলেমান দা ম্যাগনিফিসেন্ট তথা কানুনি সুলেমানের ডান পাশের তিনটি কবরে কারা সাহিত রয়েছেন এবার তা দেখে নেব আমরা ডান পাশের প্রথম কবরেই সাহিত রয়েছেন সুলতান সুলেমান ও হুররাম সুলতানের কন্যা মিহরেমা সুলতান তিনি মৃত্যুবরণ করেন পনেরোশো আটাত্তর সালে মিহরেমা সুলতানের ডান পাশের কবরে সাহিত রয়েছেন সুলতান আহমেদ দ্বিতীয় মা সালিহা দিলসাব যিনি মারা যান ষোলোশো উননব্বই সালে ডান পাশের একেবারে শেষ কবরে চিরনিদ্রায় সাহিত রয়েছেন সুলতান আহমেদ দ্বিতীয় মেয়ে আসিয়ে সুলতান তিনি মারা যান ষোলোশো পঁচানব্বই সালে এই সমাধিকক্ষটি আভিজাত্যপূর্ণ কারুকার্য খচিত এর দেয়ালে ব্যবহার করা হয়েছে ইজনিক টাইলস এই কক্ষে বেশ কয়েকটি জানালা রয়েছে এই জানালার গ্রিলগুলো দেখতে অসাধারণ শুধু তাই নয় জানালার পাল্লার কারুকাজও দারুণ এই সমাধিকক্ষের উপরের জানালাগুলোতে লাগানো হয়েছে রঙিন কাঁচ সূর্যের আলো যখন এই গ্লাস ভেদ করে ভেতরে আসে তখন দারুণ এক মোহনীয় আবহ তৈরি হয় এখানে সত্যি সত্যি যে কখনো এই সুলতান সুলেমানের কবরের পাশে আমি আসতে পারব স্বচক্ষে দেখতে পারব তার কবর কখনো ভাবিনি যখনই আমি তুরস্কে 
এসেছি বাসার সবকিছু চূড়ান্ত হয়ে গেছে তখন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তার কবরটি যেখানেই থাক আমি সেখানে গিয়ে অন্তত দেখে আসব কি কথা এক সময় তার এক কথাই বলা যায় গোটা বিশ্ব চলত সেই মানুষটি এখন একেবারে নীরব নিথর শুধু তার কবর রয়েছে ইতিহাস রয়েছে কিন্তু তার যে ক্ষমতা মানুষ মরে যাওয়ার পরে তার আর সেই ক্ষমতা থাকে না সব মানুষ তখন সমান হয়ে যায় সুলতান সুলেমান এই দুনিয়াতে বিরাট সুলতান ছিলেন কিন্তু মরে যাওয়ার পরে কিন্তু সাধারণ মানুষের মতোই তার সেই ক্ষমতাহীন হয়ে গেছেন ক্ষমতাহীন হয়ে গেলে কি হবে তিনি তার ইতিহাসে তার যে কর্মে সেই কর্মের কারণে তিনি আবার কিন্তু সেই বিরাট হয়েই রয়েছেন সাধারণ মানুষ মরে গেলে যেমন হারিয়ে যান কিন্তু যারা অসাধারণ তারা কিন্তু ইতিহাসে থেকে যান তাদেরকে যুগে যুগে কালে কালে মানুষ স্মরণ করেন সুলতান সুলেমান এমন একজন শাসক ছিলেন তাকে কিন্তু এই দুনিয়ার মানুষ এই এত কত শত বছর পরেও ভুলে যেতে পারেনি তাই সেই কোন দূর দূরান্তর থেকে মানুষ ছুটে আসছেন যে দেখুন তার কবর দেখছেন কবরের পাশে মোনাজাত করছেন সত্যি তার কি আকর্ষণ তিনি জীবদ্দশায় যেমন মহাপরাক্রমশালী ছিলেন মৃত্যুর পরেও কিন্তু তাকে ভুলতে দেননি মানুষকে আর সেই কারণেই কিন্তু মানুষ এখনও ছুটে আসছে তার কবরে বন্ধুরা সুলতান সুলেমানের কবর দেখে বেরিয়ে এলাম হ্যাঁ সুলেমান একসময় কি ছিলেন আজ এই কবরে সাহিত যা হোক সুলতান সুলেমানের প্রিয়তম স্ত্রী হুররাম সুলতান আগে দেখেছি শুয়ে আছেন এখানে এখন তার কবরটা এই ভিতরে গিয়ে আমি দেখব আপনাদেরকে দেখাবো আমার মনে হয় নারীদের মধ্যে মহাপরাক্রমশালী অধিক ক্ষমতাধর যারা ছিলেন এই বিশ্বে তাদের মধ্যে অন্যতম একজন হয়ে থাকবেন এই হুররাম সুলতান দেখি মারা যাওয়ার পরে তিনি কিভাবে কোথায় সাহিত্য রয়েছেন কোথায় দেখতেই পাচ্ছি কিন্তু তার কবরটা একেবারে সৎ চক্ষে দেখব এই ভিতরে ঢুকে চলুন বন্ধুরা এটি হচ্ছে হুররাম সুলতানের কবর সুলতান সুলেমানের মৃত্যুর আট বছর আগে পনেরোশো আটান্ন সালে মারা যান হুররাম সুলতান এই কবরে সাহিত রয়েছেন হুররাম সুলতান কি ক্ষমতাধর নারী নীরবে নিঃশব্দে এখানে সাহিত্য রয়েছেন তিনিও সাহিত রয়েছেন বহু কাল ধরে এই সমাধিকক্ষে হুররাম সুলতানের কবরের পাশে আরও দুটি কবর রয়েছে ডান পাশের প্রথম কবরটি হুররাম সুলতান ও সুলতান সুলেমানের নাতি তথা সেলিম দ্বিতীয় ছেলে সাজাদা মেহমেদের মেহমেদের পাশেই রয়েছে সুলতান সুলেমানের বোন হাতে সুলতানের মেয়ে হানিম সুলতানের কবরটি যুগে যুগে কালে কালে দুনিয়া জুড়েই বহু সুলতান ছিলেন রাজা ছিলেন বাদশা ছিলেন সম্রাট ছিলেন তাদের স্ত্রীও অনেক ছিলেন কিন্তু আর কোনো সুলতানের কিংবা সম্রাটের স্ত্রী এই হুররাম সুলতানের মতো 
এতটা পরিচিতি দুনিয়া জুড়ে পেয়েছে কি না আমার অন্তত জানা নেই হুররাম সুলতান এমন একজন নারী যিনি সুলতানের স্ত্রী হিসেবে শুধু নয় নিজের মেধা এবং নিজের বুদ্ধিদীপ্ততা এবং বলা যায় তার সৌন্দর্যের কারণে অনন্য হয়ে উঠেছিলেন তিনি এতটাই রূপসী ছিলেন যে আমি আগেও বলেছি সুলতান সুলেমান দাসী থেকে তাকে তার স্ত্রী রূপে গ্রহণ করেছিলেন বুঝুন যে কথা দিয়ে শুরু করলাম যে দুনিয়াতে তো আরও সুলতানের আরও স্ত্রী ছিলেন কিন্তু কেউ তাকে কিন্তু হুররাম সুলতানের মতো অবস্থানে নিয়ে যেতে পারেননি ইতিহাসে এমনভাবে নিজের আসন শক্তপোক্ত করেছেন হুররাম সুলতান যে সুলতান সুলেমান নাম উচ্চারিত হলেই তার পাশাপাশি আরেকটি নাম চলে আসে সেটি হচ্ছে হুররাম সুলতান হুররাম সুলতান ইতিহাসের এমন একটি চরিত্র যাকে ইতিহাসের সেই চরিত্রে কেউ ভিলেন হিসাবে আখ্যায়িত করতে পারেন কেউ আবার সেই চরিত্রের সুলতান সুলেমানের স্ত্রী হিসেবে তাকে হিরোইন হিসেবে পজিটিভ কেন্দ্র পজিটিভ চরিত্র হিসেবেও কিন্তু কল্পনা করতে পারেন তার মানে বহুমুখী প্রতিভার কারণে আর বিভিন্ন প্রাসাদ ষড়যন্ত্র এবং ষড়যন্ত্র মোকাবেলা এবং নিজে বিভিন্ন ধরনের চাল চেলে সেই ষড়যন্ত্র থেকে নিজেকে বের করে নিয়ে আসা এবং নতুন ষড়যন্ত্রের জাল বোনা এসব কাজে তিনি এতটাই দক্ষ ছিলেন যে মানুষ ভেবেকুল পাচ্ছিল না যে তাকে মন্দ বলবেন না মন্দ বলবেন নাকি ভালো বলবেন আসলে এই সুলতান সুলেমান সিরিজ যখন সিরিয়াল যখন চলেছে বাংলাদেশে তখন তো মন্ত্র মুগ্ধের মতো মানুষজন দেখেছেন বহু মানুষই কিন্তু হুররাম সুলতানকে ভিলেন হিসেবে দেখেছেন কুচক্রী হিসেবে দেখেছেন কিন্তু পরক্ষণে সেই মানুষগুলোই যেই মানুষগুলো তাকে কুচক্রী হিসেবে দেখেছেন কিন্তু সেই মানুষগুলোই আবার মুগ্ধ ছিলেন তার রূপের সেই মানুষগুলোই আবার মুগ্ধ ছিলেন তার জ্ঞানের তার দক্ষতার তার বুদ্ধিদীপ্ততার বোঝুন তিনি এমন একজন মানুষ ছিলেন যেটি এই অল্প কথায় স্বল্প কথায় কিন্তু পরিপূর্ণ তাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় আমার ভালো লাগছে এই জন্য যে সেই হুররাম সুলতান যাকে ইতিহাস ধারণ করেছে যিনি সুলতান সুলেমানের স্ত্রী সেই হুররাম সুলতানের কবরের পাশে আমি দাঁড়াতে পেরেছি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি এটাই আমার জন্য অনেক কিছু হুররাম সুলতানের সমাধিকক্ষটির কারুকার্য ও নান্দনিকতা ও আভিজাত্যে একেবারেই অনন্য সুলেমান দা ম্যাগনিফিসেন্ট ও হুররাম সুলতানের সমাধি দেখে বেরিয়ে এলাম সুলেমানিয়ে মসজিদ কমপ্লেক্সের এমন একটি জায়গায় যেখান থেকে বসফরাস প্রণালী দেখা যায় দারুণভাবে এই বসফরাস অটমানদের উত্থান পতনের নীরব সাক্ষী